Britanya Üzerinde güneş batmayan imparatorluk İngiliz İmparatorluğu bu ünvanı sömürgelerinin dünyanın her bir ucunda olmasından dolayı almıştı. Örümcek Ağı misali birçok kıta ve bölgeyi sarmış sömürge ağına, kara kıta Afrika'nın güneyi de düşmüştü. İngilizler Güney Afrika'ya ilk kez Napolyon savaşları sırasında gelmişlerdir. Hindistan'daki sömürgelere uzanan yolu güvence altına alma planı uyarınca Cape Town'u ele geçirmiş ve Ümit burnuna hakim olmuştu. 19. yüzyılın ikinci yarısı boyunca birçok atılgan sömürge valisi, İngilizlerin sahip olduğu alanı genişletirken İngilizler kuzeye ve doğuya ilerledikleri sırada Zulularla karşılaşmışlardır. Zulular 19. yüzyıl başlarında güçlenmiş ve kısa sürede Güney Afrika'nın en güçlü kabilesi haline gelmiş savaşçı bir toplumdu. 1870'li yıllarda İngiltere, Güney Afrika'daki hükmünü Natal kolonisinin içine alacak şekilde yaydı. Bu koloni Zulularla komşuydu ve onlarla arada savaşmaktaydı. Bölgeye atanan yeni İngiliz valisi Henry Freer, Zululuların faaliyetlerine ilişkin bir takım paranoyalar besliyordu. Zulularla İngilizler arasında bir savaşın kaçınılmaz olduğunu düşündüğü için en doğru şeyin Zulu gücünü kıracak bir saldırı olduğuna inanıyordu. Ona göre bu girişim düşmanın onlara daha önce saldırmasından daha iyiydi. Bu amaçla Londra'daki sömürge nezaretini Zulu tehlikesine ve bu tehlikeyi yok etme gerekliliğine dair üslubu giderek kesinleşen bir rapor bombardımanına tuttu. Londra başta bu çağrılara sıcak bakıyordu. Bunu kumpasına açık çek olarak algılayan vali, Lord Kemsford'a Natal'da bir ordu toplamaya başlamasını emretti. Vali ordusunu takviye için ana vatandan yardım istedi. Ama Londra, ufukta Ruslarla bir savaşın göründüğünü ve Hindistan'ın kuzeybatı kısmında işlerin sıkıntılı olduğunu söyleyerek takviye taleplerini reddetti. Zaten İngiliz bürokratlar, Afganistan'da savaş çıktığını ve diğer taraflarda da çıkma ihtimalinin olduğunu göz önünde bulundurarak Zululara yapılacak önleyici saldırı fikrinden vazgeçmeye başlamışlardı. Valiye bölgedeki sorunu diplomasiyle halletmesi emri verildi. Ancak bu haber İngiliz valiye çok geç ulaşmıştı. Lord Kemsford 17 bin kişilik ordusuyla Zulu Kralı Cetes Voya komutasındaki birliklere ağır bir darbe vurmak için 11 Ocak 1879 yılında Zulu diyarını istila için yola çıktı. Lord Kems kuvvetleri kuzey, güney ve merkez olmak üzere 3 kola ayrıldı. İşgal girişimi 3 ayrı koldan yapılacaktı. Her kol aşağı yukarı eşit sayıda askere sahip olmakla beraber en güçlü kol merkezdi. Merkezle beraber hareket eden Lord Kems, civardaki düz araziden aniden fırlamış bir yükselti olan Isandvana tepesine doğru yavaşça ilerledi. Afrika'nın bu bölgesinde arazi, Zulu kuvvetlerinin hareketini gizleme amacıyla kullanmakta usta oldukları çukur ve kuru tepeciklerle doluydu. Bu husus, Lord Kemp'se karargahında eşlik eden Boerizcileri tarafından da söylenmişti. Boerizcileri generale, her gece tetikte olunmasını ve tabur cengi nizamında beklenmesi gerektiğini tavsiye ettiler. Çünkü herhangi bir anda ve noktada Zulu baskını kaçınılmazdı. Koloni halkı olan Boerler, Zuluların ani saldırıya geçebileceklerini geçmişte acı bir şekilde öğrenmişlerdi. Bu erler Zulularla yaptıkları savaşlar sonucunda onlardan korkmayı, onların becerilerine, vahşiliklerine ve saldırganlıklarına saygı duymayı da öğrenmişlerdi. Zulular boş boş rakiplerinin saldırmasını beklemez, kendileri hemen atağa kalkardı. Zulular İngilizlerin zannettiği gibi cahil vahşiler değil, büyük kitlelere manevralar yaptırabilen yetenekli komutanlara olan becerikli askerlerdi. Lord General, Natal'dayken rakibini inceleme fırsatı bulmuştu. Onlara saygı duyuyordu ama onları aynı zamanda önemsiz olarak da görüyordu. Zululuların şöhretinin abartılmış olduğunu düşünüyordu. Lord Kemsford tıpkı Londra'daki harbiye nezareti gibi Zululuların ateşli silahlardan yoksun olmasına güveniyordu. Rakibin silahı birkaç tane fırlatma mızrağı ile desteklenen Asega'ydı. Kendilerini koruma amaçlı ise sertleştirilmiş bitkilerden yapılan bir tür etkisiz kalkan bulunduruyorlardı. Generale göre hat nizamında dizilmiş bir İngiliz taburunun yaylım ateşi, böyle kötü silahları olan binlerce yerliği anında biçerdi. World of Tanks World of Tanks takım tabanlı ücretsiz bir tank oyunudur. Harika grafik ve efektleriyle size savaşın atmosferini yaşatacaktır. Almanların Tiger'ı ve Panther'larını kullanarak ya da Sovyetlerin T-34'lerini seçerek savaşta kullanılan tankların neler yaptıklarını rahatlıkla görebilirsiniz. Bu oyuna yeni başlayacak olan siz takipçilerimizde oyunla ilgili güzel bir haberimiz de var. Aşağıda vereceğimiz kod sayesinde T-1127 tankı, 500 altın ve 7 günlük premium hesaba sahip olacaksınız. Ve böylece tanklara hükmetmeye herkesten bir adım önde başlayacaksınız.
İndirme linki ve kod için açıklama kısmını kontrol ediniz. Tüfeğe karşı mızrak 20 Ocak 1879'da Kemsford ve Merkez Kolu adı geçen dağa varıp kamp kurdu. Burası Sphinx'i andıran tuhaf bir coğrafi şekildi. General, asıl Zulu ordusunun olduğu yeri tespit etmek için çok sabırsızdı. O sıralarda Kral Cetesvayo önderliğinde 20 bin kişilik Zulu ordusu gizlice İngilizlerin olduğu bölgeye sokuldu. Tepelerde ve çukurlarda saklanmakta olan Zulular İngilizleri pusuya düşürmek için bir plan yaptılar. Kral birkaç bin kişilik bir birliği İngiliz gözcülerinin bulunduğu yerlere yolladı. Bu bir yemdi. Gözcüler bu küçük birlikleri görüp derhal ordugahı haber yolladı. Sabırsızlık içinde bekleyen general düşman ordusunu bulduğunu zannedip heyecana kapıldı. Lord Kems yemi yutmuştu. 22 Ocak 1879 sabahı Merkez Kolu'nun ana kuvvetlerini de beraberinde alarak ordugahtan ayrıldı. Amacı asıl ordu zannettiği birlikleri yakalayıp yok etmekti. Kampı korumak için ise geride savaş tecrübesinden yoksun bir kurmay subayı olan Yarbay Henry Pureyn komutasında hem yerli hem İngilizlerden oluşan 1400 kişilik bir kuvvet ve iki de hafif top bıraktı. Atlı Natal yerlilerinden oluşan bir müfrezeyi komuta eden Anthony Darnford, Yarbay Henry'e yardımcı oluyordu. Süvariler o sırada başka bir mevkideydi ve Zuluların yakında olduğunu haber alınca Darnford'la beraber kampa gelmişlerdi. Anthony Henry'e göre daha fazla tecrübeliydi ve Afrika'da birçok kez savaşmıştı. Aynı zamanda Kıdemce Henry'den de daha üstündü. Bu tecrübesine rağmen yakınlardaki ufak Zulu birliklerini yok etmek adına Natal süvarilerinde alıp kamptan ayrıldı. Antini farkında değildi ama yanlışlıkla küçük birliğini Zulu ordusunun tam göbeğine sürüyordu. Zulular ise planlarını daha geniş tutarak 4000 kişilik ihtiyat birliğini İngilizlere göstermeden daha ileri mevzilere yolladı. Kral geri kalan birlikleriyle beklemeye devam etti. Bu bekleyiş sırasında Antini'nin süvari birliği bir anda önlerine çıkıverdi. İngiliz müfrezesi neye uğradığını şaşırdı. Derhal ricat ettiler. Ve kuru bir dere yatağında sağlam bir savunma mevziyi bulunca attan inip Zululara tüfeklerini doğrulttular. Karşısında atlıları gören Zulular başta şaşırdıysa da toparlanıp derhal hücuma geçti. Kuvvetlerine ustaca bir manevra yaptırarak manda denilen bir saldırı düzenine geçtiler. Bu nizamla düşmanı sıkıştırmak için bir cephe hücumu yapılıyor, o arada ilerleyen savaşçılardan kurulu iki boynuz kanatlara saldırıp tam çevirme sağlıyordu. 10-12 bin kişilik Zulu birliğinin yarısı Antini ile uğraşırken diğer yarısı da tepenin üzerindeki ana kampa doğru yöneldi. Saldırının yakın olduğunu anlayan Henry adamlarını sıkışık bir savunma nizamına sokacağına piyadesini ileri çıkarıp ordugahın epe önünde gevşek bir avcı hattı kurdurdu. Bu ön hat yerleşimi tüfek atışının etkisini arttırıyordu. Zira ön cephede ordugah civarından çok daha iyi bir görüş açısı vardı. Yarbay askerlerinin Martini Henry'lerini kullanarak Zulu'ları uzun mesafeli tüfek ateşiyle durdurabileceğini düşünmüş olmalıydı. Aslında bu taktik başta işe yaradı. Zulular saldırıya geçtiği ilk zamanlarda tüfek atışları çok etkili olmaktaydı. Ama rakibin sayısı çok fazlaydı. Dahası yaylım ateşi, mandanın döşünü vurmakla beraber boynuzlarına çok zarar vermiyordu. Ve bu boynuzlar kısa süre sonra çok yayılmış olan İngiliz kenarlarını sarıp yok etme tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyordu. Henry iki topunu da etkili kullanıyordu. Tabi bu yetersizdi. Toplar ufaktı ve sadece iki taneydi. Ordugahın asıl savunması eninde sonunda piyadelerin eline bakıyordu. Savaşlarda pişmiş gedikli İngiliz askerleri uzun süre yaylım ateşiyle savunma yapmaya devam etti. Her adam 70 adet yani bir eriye tipte artacak kadar fişek atıyordu. Antini'nin kuvvetleri de aynı durumdaydı. Bir süre sonra süvari komutanı çarpışa çarpışa geriye doğru kampa çekildi. Sırtlarını tepeye vermek ve birliklerini birleştirmek onlara avantaj sağlayabilirdi. İngilizler giderek daralan mevzilerini koruyarak rakiplerine ağır zayiat verdirdiler. Ama Zuluların kanatları çevirmesiyle savunmacıların sonu gelmeye başladı. Bundan gayrısı son direnişti ve o da ölümüne savaş anlamına geliyordu. Zulular her iki kanadı da aynı anda kapatmaya başlayınca Britanya birlikleri kendilerini kuşatılmış buldular. İngilizlere yardımcı kuvvetlik yapan yerli birlikler daha fazla dayanamayıp savaş alanını terk etti. 24. piyade alayı ise kalıp savaşmaya devam etti. İngilizler canlarını pahalıya satmaya kararlıydı. Yanlarında ne kadar çok düşman götüreceklerini hesaplamaktaydılar. Zulular ise çok fazla kayıp vermesine rağmen savaşmaya devam etti. Soğuk demire karşı çıplak ellerle savaşıyorlardı. 
Bu denli bir kaybı Avrupa'daki bir savaşta görüyor olsaydık, rakibin yenildiğini ve çekildiğini görürdük. Ama Zuluların cesareti muharebeye devam etmelerini sağladı. Bu ufak savaşı da unutulmaz yapan şeylerden birisi de buydu zaten. İsanduvana tepesinde 24. alay belli bir yerden sonra dayanamadı ve helak oldu. Henry ve Anthony ise savaşırken öldü. 2-3 bin kayıp veren Zulular zaferi kazanmıştı ama ağır da bir darbe almıştı. Yerliler karargahı yağmaladı ve ateşe verdi. 1400 kişilik birlikten sadece birkaç asker kurtulup kaçabilmişti. Lord Kemps ardında bıraktığı kampın saldırıya uğradığı haberini çok geçmeden öğrendi. Ama hala ana düşman ordusunu takip ettiğini zannettiği için ağır hareket etti. Bir süre sonra yanıldığını anlayan Lord derhal ordugahına geri döndü. Gün batarken kampa varmıştı. Ama iş işten çok tağın geçmişti. İngilizler arkadaşlarının cesetlerini feci şekilde parçalandığını görünce dehşete düştü. Mideleri yarılmış, kafaları koparılmış, cinsel organları kesilmişti. Lord kampta geceleme kararı verince bu korku sahnesi dehşete dönüştü. İngilizler ölmüş arkadaşlarının ve Zuluların cesetleri arasında kabus bir gece geçirdi. Asıl kahredici yenilgi de buydu. Ertesi gün Rorkist Rift'te sergilenen savunma İngilizlere tekrardan moral verdi. Bu mevzide bulunan 110 İngiliz askeri kamp yerlerinde bir gün önce savaşmaya girmeyip ileri hatlara yönelen 4000 kişilik Zulu kuvvetini yenmeyi başarmıştı. 100 kişinin bu direnişini anlatan 1964 yılı yapımı Zulu filmini izlemenizi tavsiye ederiz. %100 bir savaş filmi izlemek istiyorsanız kaçırmadan izleyin. Bu savaş, Zuluların Avrupa'nın en seçkin ve disiplinli birliklerine bile pes dedirtecek miktarda kayba göğüs gerebileceğini göstermiş oldu. Bunun yanında, Rorkis Drift'te tüfek gücünün ve etkili savunmanın nedenli mühim olduğu bir kez daha açık ve seçik ortaya serildi. Ama ateş gücünün kötü komutanlık ve kötü taktiklerle biri işe yaramayacağını da Isanvala tepesinde gördük. Kısa süre sonra toparlanan Lord Kelms, 4 Temmuz 1879'da Zuluları ağır bir yenilgiye uğrattı. Bunu yaparken kol kola harp nizamını kullanarak Zuluların askeri gücünü sonsuza dek yok etmiş oldu. Sonunda İngiltere, bir toprağı ve bir halkı daha sömürme fırsatını yakalamıştı. <gülüyor>